，肾脏在我们的身体中占据着至关重要的地位，它就宛如一部拥有超强动力的净化器，默默地履行着关键使命。这个神奇的器官负责将我们身体在代谢过程中产生的废物以及各种有害物质，通过排泌尿液的方式排出体外，以此维持身体内部环境的清洁。而且，肾脏还有产生尿液这一重要功能，它能精准地调节身体内水、电解质以及酸碱平衡，就像一位技艺精湛的指挥家。把控着身体内环境稳定的大局，其作用之关键，真的是令人惊叹不已。然而，如此重要且强大的肾脏，却宛如娇嫩的花朵，极易受到伤害。在很多人的观念里，尿毒症似乎是老年人专属的疾病，和年轻人并无关联。但事实并非如此。让我们来看一组触目惊心的数据。最新发布的《中国肾脏疾病年度科学报告》清晰地指出，我国慢性肾脏病的患病率竟高达十百分之八。这意味着什么呢？简单来说，就是每十个人当中就有一个人患有肾病。更令人揪心的是，每十个尿毒症患者中，年龄在十至三十岁之间的就有四个。这个数据无疑像一颗重磅炸弹，让我们不禁发问：尿毒症为何呈现出如此明显的年轻化趋势呢？接下来，我们就深入探讨一下这个问题：一、尿毒症年轻化的原因，憋尿，健康的隐形杀手。可千万别轻视憋尿这个看似平常的行为，尿液可不仅仅是一泡液体。它承载着身体代谢产生的各种废物。当我们因为种种原因而不及时将尿液排出体外时，膀胱就会承受巨大的压力。膀胱长时间处于过度充盈的状态，就像一个被不断拉伸的弹簧，久而久之，其功能必然会受到影响。而膀胱和肾脏是紧密相连的邻居，膀胱出现问题。肾脏又怎能独善其身呢？肾脏的正常运转会受到严重干扰，各种肾脏疾病很可能就会随之而来。熬夜，身体的慢性毒药。夜晚，本应是我们身体进行自我修复的黄金时段。在这个宁静的时刻，我们身体的各个器官都如同经历了一天劳累的劳动者，迫切的需要好好休息。恢复自身的元气，然而现在很多年轻人却养成了熬夜的不良习惯。熬夜会让身体的内分泌系统陷入混乱，就像一个原本有序运转的机器，突然各个零部件之间失去了协调。在这种紊乱的状态下，各个器官都无法正常的进行自我修复，肾脏也不例外。肾脏排除毒素的功能会因此而下降。随着时间的推移，毒素就会在肾脏以及整个身体内堆积起来，如同垃圾在一个狭小的空间内越积越多，最终引发肾脏疾病以及其他各种健康问题。酗酒，肾脏的噩梦之源。在这里，我并不是在危言耸听。据统计数据显示，每周饮酒至少七杯的人。其血肌酐增高的可能性比每周仅饮用一杯酒或者不喝酒的人高出百分之三十。要知道，血肌酐增高很可能是肾功能损伤的一个危险信号。酒精在人体内代谢的过程较为复杂，如果代谢不畅，首先遭殃的就是肝脏。肝脏受损后，无法正常的将有毒物质排出体外。这些有害物质就会源源不断地流向肾脏，从而大大增加了肾脏的负担。不仅如此，长期大量饮酒还会导致血尿酸水平升高，尿酸在肾小管内沉积，进而阻塞肾小管，形成尿酸性肾结石。这无疑会让肾衰竭的情况变得更加严重。而且，大量饮酒后，人体还容易出现横纹肌溶解的现象。
，肌酸激酶随之增高，这些毒素会进一步加剧肾脏的损伤，就像一场可怕的连锁反应，让肾脏一步步陷入绝境。二、诱发尿毒症的因素，肾病，不容忽视的病根，肾病。这是一个需要我们高度重视的问题。如果在肾病早期没有进行有效的治疗和管理，后果不堪设想。早期肾病患者若依然保持不良的生活习惯，比如频繁熬夜、工作过度劳累、暴饮暴食等，病情就会像脱缰的野马一样迅速发展，尿毒症很可能就会接踵而至，因为这些不良习惯。会持续对肾脏造成损害，使原本就脆弱的肾脏功能进一步恶化。高血压，隐藏在暗处的威胁。你或许会感到惊讶，高血压竟然也和尿毒症有着密切的联系。事实上，百分之五十的高血压患者都有转化成尿毒症的潜在风险。高血压就像一个隐藏在暗处的敌人，持续对肾脏的血管和组织施加压力。长期处于高血压状态下，肾脏的小动脉会逐渐硬化，肾单位也会受到损害，肾脏的功能就会逐渐下降。因此，高血压患者必须积极配合治疗，严格控制血压，否则就可能被尿毒症这个恶魔缠上。泌尿感染，男女都需警惕的隐患。泌尿感染，无论是男性还是女性，都有可能因此而诱发尿毒症。在我国，慢性肾盂肾炎是导致尿毒症的第二大因素，所占比例高达二十一百分之二。已婚妇女由于生理结构等原因，更容易患上泌尿系统感染。相应的。他们患尿毒症的风险也更大。泌尿系统感染如果得不到及时有效的治疗，细菌就会沿着尿路逆行而上，侵袭肾脏，引发肾脏炎症。长期反复的炎症刺激会严重损害肾脏功能，最终可能导致尿毒症、糖尿病。甜蜜背后的苦涩。糖尿病患者也要特别注意，尤其是糖尿病肾病患者，他们之中有一部分人会发展成尿毒症。对于糖耐量低的患者来说，诱发尿毒症的几率更是不容忽视。高血糖状态就像一把无形的利刃，持续伤害着肾脏的微血管和肾小球。随着时间的推移，肾脏的过滤功能会逐渐下降。蛋白尿等症状会逐渐出现，如果病情得不到控制，最终就会走向尿毒症这一可怕的结局。药物的毒副作用，潜伏的健康杀手。数据统计发现了一个惊人的事实：近三成肾衰竭病人是由于长期服用药物产生的毒副作用，导致肾功能出现问题，进而发展成尿毒症。很多药物在治疗疾病的同时，也可能对肾脏造成损害。有些药物的代谢产物需要通过肾脏排出体外。如果肾脏长期暴露在这些有毒物质的环境中，就像在充满污染的环境中工作一样，肾脏功能会逐渐衰退。而且，有些药物可能会直接影响肾脏的细胞功能和结构，使肾脏不堪重负。尿毒症作为所有肾病的终末阶段，一旦被确诊，患者面临的往往是终身透析或者换肾这两条艰难的道路。实际上，尿毒症在发病之前是有一些前兆的，而这些前兆大多是不良生活和饮食习惯所导致的。三、肾病患者的饮食禁忌，盐分较多的食物。肾脏的负担加重剂，就拿咸菜来说吧，盐作为我们日常生活中必不可少的调味品，如果适量使用，确实能为食物增添风味。但现实情况是，现在很多人的口味越来越重，每日的盐摄入量远远超过了正常推荐量，过量摄入盐分会让肾脏承受极大的负担
，因为肾脏需要努力的处理这些多余的钠，而且过多的钠会打破体内电解质的平衡，导致水分无法正常排出体外。就像一个堵塞的排水管道，水分在体内积聚，进一步加重肾脏的负担。长此以往，肾脏的功能必然会受到影响。高脂食物。健康的绊脚石，肉类中含有大量的饱和脂肪酸，这些物质就像隐藏在暗处的小恶魔，容易引发肥胖、高血压等一系列并发症。对于慢性肾脏病患者而言，高脂肪食物更是如同毒药，比如肥肉，它富含大量的脂肪。慢性肾脏病患者如果经常食用，会使体内脂肪堆积，血脂升高，进而加重肾脏的负担。同时，高血压、肥胖等问题又会反过来影响肾脏的血液供应和代谢功能，形成恶性循环，加速肾脏病情的恶化。九、肾脏的头号大敌，酒精对于肾脏来说，绝对是一个巨大的威胁。饮酒会显著增加肾脏的代谢负担，而且酒精还会与肾炎患者所服用的药物发生冲突，影响药物在体内的代谢过程。此外，喝酒会导致身体尿酸升高，这对于肾病患者而言是极为不利的。无论是白酒、红酒还是啤酒，对于肾炎患者来说，都应该是禁忌之物，一滴都不能沾。因为这些酒类中的酒精成分会在体内引发一系列的不良反应，进一步损害肾脏功能。磷含量高的食物，肾脏的甜蜜陷阱。磷这种元素在适量的情况下有助于骨骼的强健。然而，对于慢性肾脏病患者来说，由于肾功能下降，血液中磷的水平会逐渐升高。当磷在体内积聚过多时，就会引发一系列问题，比如皮肤瘙痒，那种瘙痒感就像无数只蚂蚁在身上爬行，让患者痛苦不堪，关节疼痛也会随之而来，严重影响患者的日常活动。更严重的是，还会导致骨钙流失，使骨骼变得脆弱。因此。慢性肾脏病患者需要限制高磷和中磷食物的摄入量，像坚果、加工食品、罐头、方便面以及很多饮料，尤其是可乐等，这些食物中往往添加了磷酸盐。患者一定要忍住诱惑，尽量少吃，避免给肾脏带来更大的负担。除了饮食方面，在日常生活中，我们还可以从以下多个方面预防尿毒症的发生：一、生活习惯；一、保持良好的作息规律，充足睡眠的重要性，保证每天七至八小时的高质量睡眠，对于肾脏健康至关重要。睡眠过程中，身体会进行自我修复和调节，包括肾脏的代谢和修复。在睡眠状态下，肾脏的血流量相对稳定，有助于肾小球的过滤和肾小管的重吸收等功能正常进行。如果长期睡眠不足，身体会处于应激状态，促使血压升高、内分泌紊乱，进而影响肾脏的正常功能。例如，长期熬夜的人，肾脏的生物钟被打乱。可能会导致肾脏细胞的代谢异常，增加肾脏疾病的发生风险。规律作息时间，建立固定的作息时间表，早睡早起，避免日夜颠倒，尽量在晚上十一点前入睡，让身体各器官，包括肾脏，都能在夜间得到充分的休息。这有助于维持肾脏的正常生理节律，减少肾脏负担。二是度运动锻炼，运动对身体机能的提升作用。适当的运动可以增强身体的免疫力，提高心肺功能，促进血液循环，对肾脏的血液灌注也有积极影响。运动可以加速身体的新陈代谢，帮助身体排出废物和毒素，减轻肾脏的排泄负担。
，例如有氧运动如快走、慢跑、游泳等，可以使身体微微出汗，促进体内代谢废物通过汗液排出一部分，减少肾脏的工作量。合理的运动计划。每周至少进行150分钟的中等强度有氧运动，如快走时保持每分钟100至120步的速度，或者慢跑时能正常交谈的强度。同时，可以结合一些简单的力量训练，如深蹲、平板支撑等，增强肌肉力量。肌肉量的增加有助于提高基础代谢率，对整体健康。包括肾脏健康都有益处，不过要避免过度运动导致横纹肌溶解等情况，因为这会释放出大量肌红蛋白等物质，堵塞肾小管，对肾脏造成严重损害。三、避免憋尿行为，憋尿对泌尿系统的危害，长时间憋尿会使膀胱内压力升高。尿液反流至输尿管和肾盂，引发肾盂、肾炎等泌尿系统感染。泌尿系统感染如果反复发生或者得不到及时治疗，可能会蔓延至肾脏，引起肾脏炎症。长期炎症刺激会损伤肾脏组织，增加尿毒症的发病风险。例如，一些工作繁忙的人，因为长时间憋尿。导致膀胱功能受损，进而影响到肾脏的正常排泄功能。养成良好的排尿习惯，当有尿意时，应及时排尿。正常情况下，每天的排尿次数在四至六次左右。平时也可以适量饮水，保证每天的尿量在一千五百至两千毫升左右，这样有助于冲洗尿道，预防泌尿系统感染。二、情绪管理：一、保持良好的心态。情绪对身体的影响机制，长期处于焦虑、抑郁、愤怒等不良情绪状态下，身体会分泌一些应激激素，如肾上腺素、皮质醇等。这些激素会引起血压升高、血糖波动，影响身体的内环境稳定，间接对肾脏功能产生不良影响。例如，当一个人长期处于高压和焦虑情绪中，血压持续升高，会增加肾脏小血管的压力，导致肾脏血管硬化，损害肾脏功能。情绪调节方法：学会通过各种方式调节情绪，如冥想、深呼吸、瑜伽等。冥想可以帮助放松身心，减轻压力。每天花十五至二十分钟进行冥想，专注于呼吸和当下的感受，能够缓解紧张情绪。深呼吸练习也很简单有效。当感到情绪波动时，找一个安静的地方坐下，慢慢的吸气，让空气充满腹部，然后再缓缓的呼气，重复几次，有助于平复情绪。二、减少精神压力。压力与疾病的关联。现代生活节奏快，工作、家庭等方面的压力都可能对健康造成威胁。长期的精神压力会削弱身体的免疫系统，使身体更容易受到细菌、病毒的侵袭，增加泌尿系统感染等疾病的发生几率，进而影响肾脏健康。例如，长期处于高强度工作压力下的人，身体的抵抗力下降，一旦发生泌尿系统感染，就可能会进一步影响肾脏。减压措施：合理安排工作和生活，学会适当放松，可以培养兴趣爱好，如绘画、书法、摄影等。让自己在工作之余能够有时间做自己喜欢的事情，缓解压力，也可以定期安排旅行，换个环境，放松心情，减轻精神负担。三、定期体检与疾病管理：一、定期进行全面体检，体检项目对肾脏健康的监测作用。定期体检可以及时发现肾脏疾病的早期迹象。尿常规检查可以检测尿液中的蛋白质、红细胞
、白细胞等成分。若出现蛋白尿、血尿等情况，可能提示肾脏有损伤。肾功能检查包括血肌酐、尿素氮、血尿酸等指标，能够反映肾脏的过滤和排泄功能。例如，血肌酐升高可能意味着肾脏的过滤功能下降。通过定期检查这些指标，可以早期发现肾脏问题，及时采取治疗措施。体检频率建议，一般成年人每年至少进行一次全面体检，包括尿常规和肾功能检查。对于有高血压、糖尿病。肾脏病、家族史等高危因素的人群，体检频率应适当增加，每半年进行一次相关检查。二、积极治疗基础疾病。基础疾病对肾脏的潜在威胁，如前所述，高血压、糖尿病等基础疾病是尿毒症的重要诱发因素。如果不积极控制这些疾病，肾脏会在长期的高血糖、高血压环境下受到损害。例如，糖尿病患者长期高血糖会导致肾小球硬化；高血压患者的肾脏小动脉会因长期高压而受损，最终都可能引发尿毒症。疾病管理措施：高血压患者要严格按照医嘱服用降压药物。将血压控制在正常范围内，同时注意监测血压变化。糖尿病患者要合理控制血糖，通过饮食控制、运动锻炼和药物治疗等综合措施，使血糖保持稳定。对于其他可能影响肾脏的疾病，如泌尿系统感染、自身免疫性疾病等，也要及时治疗，避免病情迁延，累及肾脏。亲爱的家人们，我们一定要对自己的肾脏健康引起足够的重视啊！定期去医院进行检查是非常必要的。很多人在肾病初期可能并没有什么明显的感觉，但一些细微的症状，比如乏力、恶心、腰痛、尿液中出现泡沫、夜尿增多等，这些都可能是肾脏在向你发出求救信号。一旦发现这些异常情况，千万不要掉以轻心，一定要及时去医院检查，以免等到问题严重了才追悔莫及。毕竟，肾脏健康关乎着我们整个身体的健康和生活质量